Peppe Sampino, ultimo allenamento tra virgolette al Santa Colomba, primo di questo ritiro, com'è la situazione dal punto di vista ecco, ambientale di spogliatoio? Prima domanda. Siamo abbastanza, oggi abbiamo fatto il primo allenamento, siamo abbastanza bene dopo la preparazione della scorsa settimana. Ora ci affrontiamo, affrontiamo questo ritiro con la massima tranquillità, con eh, la speranza di recuperare gli infortunati al 100%. Senti, si dice che i calciatori, a modo di dire, no, non sono molto propensi ai ritiri, però forse in questo momento è proprio quello che ci vuole per il benevento. Secondo me in questo momento ci vuole veramente, perché staccare un, mo, un po' la spina dall'ambiente, da tutto quello che ci circonda, abituati magari in tutto l'anno, questo fa bene. Secondo me hanno fatto bene a portarci ai ritiri. Senti, dalla partita col Marsala... Si è vissuto un po' di pessimismo, un po' di clima strano, tra virgolette. Adesso sembra che la situazione stia lentamente tornando alla normalità. È un po' quello che ti aspettavi, insomma, in vista del grande avvenimento, l'ambiente ricomincia a ritrovare stimoli. L'ambiente è rimasto un po' deluso per la mancata vittoria del campionato direttamente, per quello si sape. Però conoscendo l'ambiente di Benevento, secondo me domenica ci aiuteranno tantissimo. E speriamo che saranno loro a fare la differenza. Senti, un'ultima cosa, avete parlato del Sora dal punto di vista tattico, tecnico, come affrontare quella squadra anche alla luce delle due esperienze in campionato che non sono state proprio positivissime? No, in questo periodo abbiamo solo preparato la parte atletica, la parte schemi, non abbiamo proprio mai parlato quasi dell'avversario, lo affronteremo sicuramente in settimana. Senti, lo stato d'animo di Sampino personalmente alla vigilia di questo che è poi la fase decisiva del campionato è, stato una è abbastanza bene Io speriamo di fare l'ultimo sforzo per riuscire questa volta a centrare l'obiettivo niente, più di questo non posso dire niente, in, niente incubi o fantasma insomma, no, questo no, niente incubi o fantasma anzi forse se affrontiamo il Soro con la massima tranquillità forse è meglio grazie a voi Ciao, da fuori. Andrea Armellini, una delle coscienze di questo spogliatoio, possiamo dire così. Come state? Eh, come stiamo? <ride> eh, insomma, abbiamo recuperato un po' la gente più acciaccata, diciamo. E ci stiamo preparando per, per questi nuovi playoff, perché dopo quelli dell'anno scorso speriamo che la Dea Bendata ci dia una mano un po' di più di quella che c'è stata l'anno scorso. Senti, l'anno scorso, i due precedenti con il Sora di quest'anno... Se un calciatore dovesse badare a queste cose tu in campo non dovresti scendere, ma invece... Per forza, per forza, perché dopo i 5 gol che abbiamo preso il Sora, invece niente, invece ce la giochiamo perché è una partita andata e ritorno, può succedere di tutto, la prima la giochiamo in casa, secondo me è buono. Un altro coordinamento, i tifosi per darci ulteriore incitamento, dire che loro sono con noi fino alla fine, che domenica ci sarà un'ottima un affluenza di pubblico e poi starà a noi dimostrare che siamo all'altezza della situazione. Il ritiro forse è quello che ci vuole in questo momento? Sì, ma il ritiro è normale perché devi stare concentrato, ti giochi una stagione con questa partita, pure avendo fatto una buona stagione secondo me dobbiamo tentare di vincere questi playoff e per salire C1. Come la situazione fisica prima di tutto dei suoi giocatori, di quelli insomma incriminati tra virgolette? No, diciamo che oggi c'è stata una ripresa generale e quindi... E a questa ripresa dove hanno partecipato tutti quanti come, come impatto è stato abbastanza favorevole quindi ora vedremo i giorni a venire insomma, la reazione di quelli che, che sono i giocatori che, che vengono da, da questi infortuni e valutare un pochettino la, la, il tipo di reazione che, che potranno avere alle sedute di allenamento diciamo, normali con il resto della squadra e poi valutare attentamente quelle che sono 
le condizioni del, del momento di, di, di questi trauma, ex traumatizzati. Mister, la scelta del ritiro diciamo, è stata la classica scelta che si fa in questi casi o insomma un, un discorso un po' più mirato, più voluto? Ah, diciamo per, per vari motivi, magari un po' per stare più, in, più tempo insieme, magari non avere problemi diciamo, relativi al campo visto che anche il tempo non è così clemente quindi avremmo anche compromesso diciamo l'integrità del, del campo stesso però è un modo come un altro per cercare di, di stare più insieme lavorare con, con, con una certa determinazione e quindi creare maggiormente i presupposti di, così, del, dello spirito di gruppo eh, certo i ritiri sono a, a volte noiosi pesanti però ecco i giocatori stessi l'hanno manifestato dal primo momento quando si era paventata l'idea quindi senza nessuna, nessun problema di conseguenza eh, tutti siamo consapevoli che si fa, lo si fa a fin di bene e quindi questo ci può tornare utile. Qui se mi dica la verità, il Sora agitano i suoi sogni notturni o ancora non ci pensa? No, i sogni notturni, per la verità eh, casomai dovrebbe essere la mia squadra eh, a, a, ad agitarmi così, eh, eh, i, miei, i miei sogni così... Di, eh, quotidiani però a parte queste battute così diciamo che eh, voglio dire non è il Sora il Sora è un avversario, un avversario di tutto rispetto ma questo non deve condizionare più di tanto sicuramente non, non potrà condizionare più di tanto anzi casomai dovremmo avere qualche motivo in più per, per cercare una rivincita di, per quello che è stato un episodio clamoroso sia per quanto riguarda noi ma credo anche clamoroso per quanto riguarda il Sora che non si era mai, eh, voglio dire, non si era mai cimentato in, in quella maniera nelle, altre, nelle precedenti partite nelle altre partite in casa e quindi Diciamo che è stato un episodio così che sicuramente non fa, non fa storia, eh, però è chiaro che noi anche in virtù di quello dobbiamo cercare di riscattare quella domenica in Fausta, ma consci della difficoltà che comunque eh, ci aspetta perché il Sora è una signora squadra. Mister, ci siamo lasciati uh, subito dopo la partita con il Marsala con un'atmosfera che non era proprio a mille sia nell'ambito della tifoseria che nell'ambito della città diciamo. piano piano adesso con l'avvicinarsi del grande appuntamento tutte le componenti stanno tornando al loro posto insomma, lei cosa si aspetta di trovare domenica al Santa Colomba? Allora, è chiaro che diciamo, con, con il Marsala c'era ancora un po' la coda del, eh, di tutto quello che è stato un po' Il campionato vissuto in un, in un clima di attesa e di speranze che poi sono, si sono vanificate, si sono volatilizzate durante l'arco di tutto il campionato e quindi c'era ancora un po' quest'aria di, eh, di, di sfiducia, di sconforto per quello che poteva essere e non è stato, magari per quello che erano le aspettative, magari non di tutti ma che comunque non sono state eh, esaudite però ecco ormai quello fa parte del passato e quello che ci accingiamo ad affrontare è uno dei, dei due e eh, magari uno dei tre incontri che possono determinare veramente la svolta che tutti ci auguriamo di questa annata calcistica e chiaramente al di là di, di, del rammarico che c'è stato un po' di freddezza negli ultimissimi tempi, sicuramente con l'avvicinarsi della, della gara di domenica i tifosi sentiranno maggiormente questa, questa partita e quindi cercheranno sicuramente di, di far sentire il loro incoraggiamento, il loro sostegno perché non dimentichiamoci che noi non possiamo fare a meno dei nostri tifosi. Quindi è chiaro che è una condizione indispensabile però io invito i nostri tifosi a starci vicino, ma dal primo all'ultimo eh, minuto, eh, minuto valido, eh, 
e quindi prendere la, questa situazione la sua globalità poi casomai se c'è da fare processi o festeggiamenti questi si devono fare alla fine del, alla fine del programma però ecco sarebbe un suicidio così eh, strumentale o, 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 o mettere in evidenza alcuni episodi e non, e non guardare con, con maggiore serenità e convinzione a quello che è un, po un discorso più globale e quindi con fiducia, con, con determinazione quella che, che ci metteremo noi come squadra e, e penso che i ragazzi potranno ancora regalare qualche soddisfazione ai propri tifosi.